प्रिय भक्तजनों भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं एक बालक के भाव को देखते हुए उनको हठ को देखते हुए प्रभु ने उनका दूध पीना शुरू कर दिया और जो दूध भगवान को अर्पित करते थे तो भगवान दूध पी लेते थे तो आइए इसके बारे में हम आपको एक कथा कहते हैं संत नामदेव जी का संत नामदेव जी जो थे बचपन में खिलौनों से खेलते थे और खेल खेल में ही भगवान की सेवा और पूजन किया करते थे वे कभी काठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते भोग लगाते घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे नामदेव जी अत्यंत सुख पाते थे प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर जाता नामदेव जी अपने नाना बामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा जो है मुझे करने दीजिए से, से, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा कुछ समय बाद उनके नाना जी बामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जा रहा हूं और तीन दिन में लौट के आऊंगा तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना स्वयं मत पी जाना यदि अच्छी प्रकार से तुम अगर तीन दिन सेवा करोगे तो हम तुम्हें ही सेवा का मौका कर देंगे तुम ही भगवान की सेवा किया करोगे श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी वे नाना जी से बार बार पूछते थे कि अभी आप गए नहीं एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और चले गए नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कराही में दो सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि इस दूध को औंट कर अति उत्तम बनाऊंगा जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होकर पी लेंगे श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी उन्हें चिंता थी कि सेवा में कोई कमी न रह जाए बालक नामदेव जी दूध हौट कर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर और भगवान के समीप ले गए दूध में इलायची और मिश्री मिलाई दूध पिलाने की आशा से पर्दा भी कर दिया कि कहीं भगवान को खराब लगेगा तो कुछ देर बाद प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है इस प्रकार दो तीन दिन बीत गए स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए पर चिंता के कारण उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी तीसरे दिन का सवेरा हुआ फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को ओटा इलायची मिश्री मिलाई आज प्रभु जी अवश्य ही दूध पी लेंगे इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने में दूध रखा और कहा प्रभो नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव नामदेव जी बोले मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूं परंतु आप दूध नहीं पीते हैं कल सुबह में नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट हो जाएंगे फिर कभी आपको हमको सेवा करने का मौका नहीं देंगे इसलिए ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो मैं अभी दूध पीता हूं यह कहकर भगवान दूध पीने लगे श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था चौथे दिन बामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से पूछा कि तुम भगवान को अच्छी प्रकार से सेवा किया या नहीं यह पूछा तो उन्हें अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्ध पान लीला का सारा वर्णन किया यह सुनकर बामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर तुम पिलाओ तब हम समझेंगे कि भगवान दूध पीते हैं तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा पर भगवान ने नहीं पिया तब अर गए तब उसी प्रकार नामदेव जी छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं आपको तो दूध पीना ही पड़ेगा 
बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के सामने देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ तो बोलो जय सिया जय हनुमान